ஹாய் ஆல் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம கோழிக்கொண்ட செடியை பற்றி அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ரொம்பவுமே ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான அட்ராக்டிவான பிளான்ட்டு அந்த கலர் காம்பினேஷன் பாருங்கள் அந்த க்ரீன் லீஃபுக்கும் அந்த டார்க் பிங்க்குக்கும் சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஒரு செடி வீட்டில் வச்சிட்டிங்கன்னா போதும் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அடுத்தடுத்து நிறைய செடிகள் வந்துடும் அப்புறம் கொஞ்சம் அந்த பூ வந்து ஒரு செடியில் வந்து பூத்து முடித்த பிறகு கட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உடனே வந்துட்டு அந்த அந்த பாயிண்ட்டில் வந்துட்டு மொக்கு வச்சு பூக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் நீங்கள் பூத்து முடிச்சுன்னா அந்த பாயிண்ட்டை வந்து கட் பண்ணி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் இல்லைனா வந்து செடி நல்லா க்ரோத் இருக்காது பூ வச்ச பிறகு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு வாரங்கிட்ட பூ காயாமல் அழகாக இருக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் மெல்ல காய ஆரம்பிக்கும்போது விதைகள் வந்து கருப்பு கலரில் இருக்கும் ஒரு கடுகை விட ஒரு பத்தில் ஒரு பங்க சைஸ் தான் இருக்கும் குட்டி குட்டி குயாக இருக்கும் பிளாக் கலரில் அந்த விதைகள் விட ஆரம்பித்து குட்டி குட்டி செடிகள் நிறையா வர ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் விதைகளை வந்து சேஜ் மீச்சு வச்சுக்கிட்டு கூடமே நீங்கள் அப்புறமேட்டு மழை டைமில் போட்டு வளர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா எவ்வளோ வருஷத்துக்கு வரலாம் அப்படியே இருக்கும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கோழி கொண்டையும் சமங்கியும் சேர்த்து கட்டுற மாலை வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு கல்யாணத்தில் பொண்ணு மாப்பிளைக்கு வந்து சூப்பராக இருக்கும் இந்த மாலை என்னோடய கல்யாணத்தில் கூட இந்த மாலை தான் எங்களுக்கு போட்டாங்க என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சமங்கி பூவுமே டூ த்ரீ டேஸ் நல்லாயிருக்கும் காயாமல் இந்த காம்பினேஷன் சேரும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அப்புறம் சமங்கியோட வாசமே வந்து சூப்பராக இருக்கும் அந்த பியூர் ஒயிட்டுக்கும் இந்த டார்க் பிங்க்குக்கும் சூப்பராக இருக்கும் அடிச்சுக்கவே முடியாது இந்த காம்பினேஷனை இப்போ எவ்வளோ மாலைகள் வந்துருச்சு இருந்த கூடமே இந்த காம்பினேஷன் வந்து ரொம்ப அழகாக அட்ராக்டிவாக இருக்கும் இந்த செடி வளர்க்குறதுல என்ன ஒரு ட்ராபேக் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நிறைய பூச்சிகள் வரும் இந்த அஸ்வினி பூச்சி எறும்பு இந்த வேர்க்கறியான எல்லாமே நிறையா அரைக்கும் ரொம்ப கேர் பண்ணி பார்க்கணும் ஒரு பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னாக்க கொஞ்சம் லைட்டாக வந்துட்டு எறும்பு வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி விடுவேன் அப்படி இல்லைன்னாக்கா கொஞ்சம் கத்தால் வேப்பலை இதெல்லாம் நல்லா தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு ஒரு பங்கு அளவுக்கு அந்த எசன்ஸில் வந்து ஒரு பத்து பங்கு தண்ணி கலந்து கொஞ்சம் ஸ்ப்ரே பண்ணி விடுவேன் இதை கொஞ்சம் கவனித்து பார்க்கணும் நீங்கள் இல்லைன்னா நிறைய பூச்சி அரிச்சு இலைகள் ஃபுல்லாக சுருள ஆரம்பிச்சிடும் சீக்கிரமே செடி வந்து வாடி செத்து போயிடும் இந்த செடியோட ஸ்டெம் பார்த்திங்கன்னா பீட்ரூட் கலரில் இருக்கும் இந்த பிளான்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் அதனோட பூவு இலைகள் ஸ்டெம் எல்லாமே இப்போ நான் வந்து இந்த கோழிக்கொண்ட செடிக்கு பக்கத்தில் வந்து ஒரு ஆஸ்பாரக சைஸ் மசஸ் வச்சுருக்கேன் பக்கெட்டில் அது இந்த விதைகள் தானாக விழுந்து அங்கே பாருங்கள் நிறைய செடி இதில் மேலே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு பக்கத்தில் இன்னொரு பக்கெட் ஃபுல்லாகவே எனக்கு கோழிக்கொண்ட செடியே வந்துருச்சு ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குலாம் போகும்போது நீங்கள் பிங்க் கலர் சில்க் சாரி கட்டினீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த கோழிக்கொண்ட பூவும் குண்டு மல்லியும் சேர்த்து நல்லா கோத்து வச்சுட்டு போனீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த செடியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக வளர்ந்துடும் ஆனால் கொஞ்சம் பார்த்து நல்லா மெயின்டைன் பண்ணும் கேர் எடுக்கணும் பூச்சி பிரச்சனை தான் ஆனால் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் தோட்டத்தில் ஒரு செடி வச்சுட்டிங்கன்னா போதும் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் நீங்கள் போயிட்டு வரும்போது ரொம்ப கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு கண்டிப்பாக செடி வச்சு வளருங்க கார்டன் ரொம்ப அழகாக வச்சுக்கோங்க